Welcome to Reptil Topia. Jadi di video kali ini kita bakal set up kandang kura-kura darat. Mau tahu gimana? Langsung aja ikutin videonya. Apa aja sih yang kalian perluin? Tentunya pertama tempat piaranya. Uh, kalau kalian nggak punya kontainer, kalian bisa pakai kayak tang Tupperware, terus kalian juga bisa pakai kotak kontainer uh, yang biasa dijual di supermarket supermarket. Uh, kalau di sini kebetulan gue pakai akuarium dan ini uh, ukurannya cukup besar. Sebenarnya kalian nggak usah pakai yang sebesar ini nggak apa-apa. Kalian bisa sesuai sama ukuran kura-kura kalian. Nah, kenapa gue pakai yang besar di sini? Karena di sini gue akuarium ini untuk piara beberapa jenis kura-kura darat. Oke, jadi setelah kalian siapin kotaknya atau siapin kandangnya, kalian bisa pakai alas. Nah, alasnya di sini gue kebetulan pakai koran. Sebenarnya kalian bisa pakai alas lainnya seperti kokopit. Uh, nah, itu yang alas yang dipakai sama orang-orang yang piara kura-kura. Tapi simpelnya dan amannya kalian pakai koran aja. Kenapa? Karena kalau yang kokopit gitu-gitu takut kemakan sama kura-kuranya, terus nanti malah kura-kuranya jadi sakit. Jadi di sini gue rekomendasiin kalian pakai koran. Karena gampang juga, kalau ada pup atau apa segala macam, kalian tinggal pinggirin korannya, ganti korannya dengan koran baru. Kita coba masukin kura-kuranya ya. Pertama di sini gue bakal masukin cherry head. Terus yang kedua gue masukin red food. Terus ini masukin e-star, Indian star. Terus di sini ada Russian tortoise. Lalu di sini ada Hermani. Terus di sini ada Indian Star lagi. Dan ada Red Food lagi. Oke, okay, jadi setelah kalian taruh di kandangnya, apa sih yang harus kalian lakuin? Oke, okay, setelah tadi siapin kandang ya. Ada tiga yang harus disiapkan lagi. Sebenarnya nggak tiga sih, ada lumayan banyak lah. Yang pertama kalian harus siapin lampu UVB. Nah, kalau di sini gua pakai UVB 100 yang 13 watt. Dan jangan lupa juga pakai fittingnya nih. Nah, setelah pakai UVB, kita jangan lupa juga pakai lampu UVA. UVA di sini gua pakai yang 50 watt yang intense basking spot. Nah, yang ketiga kalian bisa pakai night heat lamp atau lampu yang buat malam hari. Ini buat kura kalian tetap hangat pas malam. Nah, kenapa gua nggak pakai ini? Karena nah gua udah pakai Uh, fitting dari Exotera ini glow light. Nah glow light ini tuh jadi kalau dimatiin tuh dia tuh ada nyimpen kayak uh, kayak glow glow gitu yang di sekitar sini dan itu nanti nyinarin ke kandang kalian. Jadi kandang kalian tetap panas walaupun nggak pakai lampu di malam hari lampu yang malam tadi. Semua produknya kita pakai produk dari Exotera. Cuman ini ingat ya ini nggak disponsorin sama sekali. Cuman emang ini recommended banget menurut gua. Dan kalau Exotera mau sponsorin kita mau mau ikut bantu video kita ya bolehlah kontak ke kita. Nah setelah tadi udah kita udah selesai urusin kandang, sekarang kita mau kasih makan. Di di sini gue kasih makan selada. Uh, tapi biasa gue mix, biasa gue mix pakai chai sim, pakai fumak, terus ini selada, terus pakai pelet juga. Uh, pokoknya ya pokoknya dia makan sayur-sayuran dan ada beberapa makan buah. Tapi tetap kalian harus tahu dia boleh makan ini atau enggak buat baik buat kesehatan tubuhnya atau enggak. Sebelum kita kasih makan, kita harus cuci dulu terlebih dahulu. Setelah kalian cuci, kalian itu uh, biarin dulu 10 sampai 15 menit biar ada kering nggak terlalu basah. Terus kalian taruh di tempat. Kalau nggak nggak taruh di tempat juga nggak apa-apa. Cuman gue biar uh, tempatnya rapi nggak berantakan kandangnya. Gue biasa taruh di tempat. Kalau kayak gini kan tempatnya kan terlalu tinggi kan, gak bisa digapai sama kura-kuranya. Kalian pakai cara ini nih. Nah kalian bisa pakai tutup dari tupperware-nya buat tempat alas dia makan. Nah semua udah, semua udah oke. Okay. Nah di sini pakai UVB satu spot. Nah kalau dia mau pindah nanti di sini dia bisa pindah ke spot sini. Sedangkan yang spot yang di tengah itu nggak terlalu kena mata, nggak terlalu kena lampu, jadi dia bisa di sana. Dan kalau malam hari UVB gue matiin dan UV gue matiin tapi dia tetap keluarin cahaya yang glow tadi. Nah, terus kok nggak dikasih water disk, terus kok nggak dikasih hiding cave? Nah, kalau menurut gua pribadi, kalau gua itu setiap pagi gua rendam air sambil jemur di matahari. Jadi mereka bisa minum sambil berendam. Nah, kalau masalah hiding cave, gua nggak kasih karena itu kan ada satu tempat yang nggak kena panas. Jadi mereka bisa di situ. Lagi juga kalau malam, kalau mereka tidur, lampunya gua matiin. 
Tapi jadi nggak mengganggu tidur mereka. Nah, kalau menurut kalian kandang gue terlalu simpel, ini gue cantumin contoh beberapa kandang terarium yang orang-orang biasa pakai buat piara kura-kura. So, mungkin uh, segitu dulu video dari gue di minggu ini. Jangan lupa follow Instagram kita di sini. Instagram gue dan Instagram Reptiltopia jika kalian mau beli produk-produk Exotera dan beli kuranya tentunya. So, sampai ketemu di video minggu depan. Oke, okay, bye-bye.